ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അഗിൻസ് കുക്കർ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബർത്ത്ഡേ കേക്കാണ് ഇനി ആരും കടയിൽ പോയി ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് വാങ്ങേണ്ട അവസ്ഥ വരില്ല നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ബർത്ത്ഡേ കേക്കാണ് ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പാനിലെ കേക്ക് ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ആ കേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വിത്ത് ഐസിങ്ങും കൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ കേക്കിലെ റെസിപ്പി അല്ല ഇത് വേറെ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് അതുകൊണ്ട് കൂടെയാണ് ഇന്നൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐസിങ് കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ വാനില കേക്കിനുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കേക്കിലെ റെസിപ്പി അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് മൈദ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം മീൻസ് ഒരു കപ്പ് മതി അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു കപ്പ് മൈദ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആറ് ഏഴ് ഗ്രാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം വരും അമ്പത് എം എൽ ഓയിൽ അഞ്ച് മുട്ട അതുപോലെ തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാത്രം വേണം ഞാൻ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അലുമിനിയോ സ്റ്റീലോ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബട്ടർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ല വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് മൈദ ഡസ്റ്റ് ഓയിൽ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മൈദ ഡസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ വേണം പാൻ അല്ല സോറി ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് റോൾ അതിന് അടച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഡക്കണം കൂടെ വേണം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി മെത്തേഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ബോളിലേക്ക് നമ്മുടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അഞ്ച് മുട്ട ഒഴിക്കാം അതിനുശേഷം പഞ്ചസാര ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് അതിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ വിസ്കോ അല്ലെ ഹാൻഡ് ബീറ്ററോ അല്ലെ വെച്ചാൽ ഫോക്കോ യൂസ് ചെയ്ത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഫോക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഹാൻഡ് ബീറ്ററോ വിസ്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നന്നായിട്ടത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ എഗ് നന്നായിട്ട് പ്ലഫ് ചെയ്യേണ്ട ഷുഗർ നന്നായി മിക്സായി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ്യം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം മൈദ ആറ് ഗ്രാം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അതായത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഫോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ മിക്സർ റെഡി ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകം മൈദ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലെംസ് ഇല്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അമ്പത് എം എൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇതാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മുടെ മിക്സർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അലുമിനിയം അല്ലെ വെച്ചാൽ സ്റ്റീലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്റ്റീലോ അലുമിനിയം ആണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിക്സർ ഉപയോഗിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാം എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ഒരിക്കലും ഫുള്ളായിട്ട് മിക്സർ ഒഴുകരുത് അതിലൊരു ത്രീ ഫോർത്ത് ഭാഗം ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു മീഡിയം ഫയറിൽ ആണ് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഓവൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ കേക്ക് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഇതിൽ ഒഴിക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന
ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നൈഫോ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ കളറില്ലാത്ത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടോപ്പിൽ നമ്മൾ സ്റ്റീമിംഗ് ആയത് കൊണ്ടാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കളർ ടോപ്പിലധികം വരില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സും ആ ഒരു മോയ്സ്നെസ്സും ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഒന്ന് തണുക്കാൻ ലെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിയിലോ വെക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് എടുത്ത് വെക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഐസിങ് റെഡി ആക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഐസിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഐസിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് എഗ്ഗിൻ്റെ വെള്ളയാണ് അതുപോലെ മുന്നൂറ് ഗ്രാം ഷുഗർ അതായത് ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ സാധാരണ ഇത് ഇതിന് പറയുന്നത് മിറാം എന്നാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഈസ്റ്റ് ടു എന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് അതായത് നൂറ്റി അമ്പത് എഗ് വൈറ്റാണെന്ന് മുന്നൂറ് ഗ്രാം ഷുഗർ എന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഇനി ഐസിങ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സോസ് പാനിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ചെറിയൊരു ബോൾ ഇറക്കി വെക്കാം അതിന് ശേഷം അതിൽ എഗ് വൈറ്റും ഷുഗറും ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു വിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്പൂൺ അല്ല ഫോക്കോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്റ്റിക്കി കൺസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല അതുവരെ നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അത് അല്ലെ ചിലത് കുക്ക് ആവുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സർ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആ ഒരു വാട്ടർ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് അർത്ഥാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫോക്കാണ് സാധാരണ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ബീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആവുന്നതാണ് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മിനിറ്റൊക്കെ എടുക്കും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് മിക്സ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് റെഡി ആയില്ല എന്നാലും വിചാരിക്കരുത് അപ്പോൾ ഒരു എട്ട് മിനിറ്റെങ്കിലും മിനിമം അത് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഹാൻഡ് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലും പെട്ടെന്നാവും അപ്പോൾ നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മിനിമം ഒരു എയ്റ്റ് ടു എട്ട് മിനിറ്റ് എങ്കിലും മിനിമം നമ്മൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ കൈ വെച്ച് നോക്കിയാൽ മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് ഒരു ക്രീമിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ലൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേക്ക് ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒഴുകി പോകും അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെ വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഐസിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ലെയർ ചെയ്യും നമ്മുടെ കേക്ക് തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ലെയർ ചെയ്യാം സാധാരണ കേക്ക് മൂന്ന് ലെയർ ആണ് ആക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഷുഗറും അല്പം ചൂടുവെള്ളം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് യു എസ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടോപ്പിൽ ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അത് വേണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഓൾറെഡി സോഫ്റ്റ് ആണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം
Ayun. Ano rin? Mula kek ready ayun deh. Nya itu jam switch itu kan justru gak arni sih diri kita. Ini nama kita ini orangnya. Ini sandal lagi dah orang. Nya ini nama perniun nama anda kuda orang anda berteri orang itu. Biar message ini ini dah. Happy berteri sih bicin. Nama kita kek ready ayun deh. Ini nama kita message juga orang kita ada deh. Siapa orangnya ini dah. Apa nama ini? Kadal kadal pun pun orang tahu sih lah. Nama itu itu simple ayun dah kau ingredients aja. Ini dah kau orang. Kau biar nama message ini dah. apa nama kita kek ready aja itu rende, nama kita diet le try aja orang satu simple kek kan ada, apa ini ada ni ada tapi orang boleh, kadal kadal pun boleh kek ku angin dah, sila nama kita diet le cina try aja orang tuan, apa yang lain orang try aja, ini video kita yang ke, ini YouTube channel ayah gigs cookery subscribe aja, aduh boleh pun dengan ini pudia video ni, nih kalau notification ayah lebih kita ni, ini tayar kanan button press aja, thank you so much.